，先冷静一点。我不小心把你电话给接通了。才跟哪个帅哥在一起啊？玩的这么开心，哪有什么帅哥啊？就是一个同事过生日，约了几个朋友一起吃饭而已。是吗？谢谢你把工作还给我。等你没工作，整天无所事事的，我也没什么可以摆布你，那就不好玩了。你认识我们公司的股东吧？我还以为。你会很有骨气的，把那工作推掉，没准儿还会闹辞职什么的。我能跑去哪儿啊？你神通广大的，不管去哪儿，都是跑不掉的。说你笨也不笨，没错。不管你去哪儿，不管你去哪家公司上班，就算我不认识那个股东，只要我喜欢。我可以直接把那家公司买下来。不管怎么样，你永远都是我的人。我知道。还有其他的事吗？我有点困了。晚安。莫先生在露台等您。吃饭了吗？还没呢。坐下来吃吧。是你和苏珊珊吗？拍成那样，难道你还能认出来？你们俩，我们俩怎么了？你想问我们两个是不是好上了？你巴不得我们两个好上，有人取代你的位子，那你就自由了，是不是？没有啊。哦，那我猜错了。怎么，不高兴了？我哪有资格不高兴？也对啊，就像你嘴里面喊着别人的名字，我也没有资格不高兴。那个，是我以前的男朋友，不过，在认识你以前，我就已经和他分手了，再也没有见过面了。上个礼拜朋友过生日，见过一次，只是碰巧遇见，我也不知道他会出现。不过
，我和他都已经过去了。你拿什么跟我拼？男女舅舅，怎么样？这张床舒不舒服啊？如果舒服的话，我明天就给他买一张一模一样的。不不不，这样吧，我就给他弄一个大一点的房间，把两张床都放在里面，我们全部人住在一起，怎么样？你不是人，你不是。你是禽兽，你是禽兽！你不要再为难他了，好不好？我求求你，你让我做什么我都答应你。我让你做什么你都答应。我答应，我答应。那好啊，我有两个生意上的好朋友，他们还挺喜欢你这种类型的。只要你答应陪他们玩一玩，那我就答应你放过他们俩妇女。你拿我当什么了？你拿我当什么？我就拿你当什么？你可以回去考虑一晚再答复我。现在，你马上给我滚！